കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ലോബ്സ്റ്ററില്ലേ ആ ലോബ്സ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസിക് സൂപ്പ് ലോബ്സ്റ്റർ ബിസ്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കവിയറും അങ്ങനെ ലോബ്സ്റ്റർ ബിസ്കിനെയും കവിയറിനെയും കൂടി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്മരിക ക്ലാസിക് ഫുഡ് ആണ് ഇടുന്നത് വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ പോകാം റെഡി റെഡി കണ്ടില്ലേ എന്തു വലുതാന്ന് നോക്കി എപ്പോഴും ട്രാക്ടറിന്റെ പോലെ ഇല്ല ഇവനെ കാണാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോനേക്കളും മേലെ തൂക്കണ്ടേ ഇവാൻ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബിസ്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം കുറെ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പേര് ലോബ്സ്റ്റർ എന്നല്ല സ്പൈനി ക്രാഫിഷ് എന്നാണ് ക്രാഫിഷ് അല്ല ലോബ്സ്റ്റർ ആണ് അതെ ഈ മീനിന്റെയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേൾഡ് വൈഡിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഐക്കൂറ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആയിരിക്കില്ല നെയ്മീൻ എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലയിടത്ത് നെയ്മീൻ അല്ല ഐക്കൂറ പല പല പേരുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ ക്ലോ ഉള്ള തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ലോബ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയാ ഇതിന് ആക്ച്വലി ന്യൂസിലാൻഡിലെ എല്ലാവരും ഈ സാധനം തന്നെ പറയണ പേര് ക്രാഫിഷ് എന്നാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ലോബ്സ്റ്റർ ബിസ്ക് ആ ചിലര് ക്രാഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലര് ലോബ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ബേസിക്കലി ഈ ക്ലോ ഇല്ലാത്ത സാധനം ക്രാഫിഷ് ആണ് ഞാനും തന്നെ മാറ്റി മാറ്റി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ക്രാഫിഷ് ഓക്കെ വേൾഡ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഡെലിക്കസി ആണ് കേട്ടാ ലോബ്സ്റ്റർ ബിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് സീ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കയ്യും തലയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഇതിന്ന് ഊരി മാറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടാ ഉപയോഗിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാല എങ്ങനെയാണ് ഊരുക എന്നുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് മൂത്തതായ കാരണം ഞാനൊരു കത്തി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇവനെ എടുക്കണേ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഇവനെ പതുക്കെ ഞാൻ തിരിക്കുക ഓഹോഹോ നല്ല വാഴക്കൊലയുടെ മോളിൽ നിന്ന് പടല് ഊരി എടുക്കുന്ന പോലെ ആണ് കേട്ടോ അതേ കണ്ടാ ഇതിൻ്റെ പോലെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതെങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇറച്ചി മാത്രം ഇനി ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇറച്ചിയുണ്ട് നമുക്ക് കാലിനെ ഓരോന്നിനായിട്ട് പിഴുതെടുക്കാട്ടാ ഓഹോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയേ നല്ല ഇറച്ചി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ കാലൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയില്ലേ ഇനി നമ്മളിതേ ഈ വലിയ തലയുടെ ഇവിടെയും കുറെ ഇറച്ചി ഉണ്ട് കണ്ട ഈ ബിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓയിസ്റ്റർ ഷാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ തലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയറുള്ള ജീവിയാണ് ലോബ്സ്റ്റർ കണ്ട അതിൻ്റെ ഗട്ടും അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയവും എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നേരെ കളയാം ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ല് കണ്ട ഇതേ പല്ല് ഇതേ കാണണം അതിൻ്റെ പല്ല് കണ്ട ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി തിന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഇതേ അവൻ കുറെ മണ്ണും കക്കയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇതേ അവൻ തിന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ട ഇതേ നമ്മുടെ തലയും കാലൊക്കെ ഊരി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ വാലിൻ്റെ ടൈ വാലിൻ്റെ ടൈലേ വാലിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഞാനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കത്തിരിക്ക് എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി പതുക്കെ നമ്മുടെ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീറ്റാണ് കേട്ടോ അല്ല ഓപ്ഷറിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ബിറ്റ് ടെയിൽ പീസ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെക്കണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരിയപ്പോൾ അവൻ നീളം വെച്ചവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ പീസല്ലേ ഇറച്ചി മാത്രം എങ്ങനെ പോയാലും തൂക്കം നോക്കിക്കണോ ഈ ഇറച്ചിയുടെ മാത്രം നമുക്ക് തൂക്കം നോക്കി വെക്കാം എന്താണെങ്കിലും സംശയമുള്ള കളിക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിലോ ഉണ്ടോ നോക്കാലോ അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അര കിലോ ലോബ്സ്റ്റർ മീറ്റ് ഇത്രയും വലുത്
ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടെന്നറിയോ ഈ കാലിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല ഇറച്ചിയില്ലേ ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബന്ധിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പിൽ ചേരാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരേ കൊട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് തിന്നും ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗിൽസ് കേട്ടോ കണ്ട ഗിൽസ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊറണക്കായല്ലേ ചൊറിയണ കൊറണക്കായ കൊറണക്കായരെ ഷേപ്പ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഗിൽസിന് ഇനി ഇതേ ബിസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോബ്സ്റ്റർ മൊത്തം കൊള്ളാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയില് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കണത് ഒരു തരിയ വേണ്ട കേട്ടോ അടിയിലൊന്ന് പരക്കാൻ ഇനി ഇതേ ഓയില് ചൂടാവുമ്പോൾ ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ കാലും കൈയും മൊത്തം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേ അതിൻ്റെ നെഞ്ചുള്ള രണ്ട് ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറച്ചി കണ്ട ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ കോന്യാക്ക് ബ്രാൻഡി അല്ലാച്ച വൈറ്റ് വൈനോ ചീപ്പ് ബ്രാൻഡി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് ബ്രാൻഡി ഈ ബ്രാൻഡി ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്ലാമ്പേ ചെയ്യണ സമയത്ത് തീ കത്തിയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ പോകണമെന്നാണ് ഇവിടെ തീ കത്തിച്ച് എൻ്റെ വീട് കത്തു അത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ തീ കത്തിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിലും ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആൽക്കഹോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പൂട്ടുക അപ്പോൾ തീ കത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു കിച്ചണിൽ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഇരുന്ന് കുറച്ചിട്ട് വറ്റട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ അടിപൊളി ആ സ്മെല്ല് തന്നെ വരണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അനിയൻ കുറച്ച് തൈമ് കുറച്ച് ബാലൂസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ സൂപ്പിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉമാമി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണതും ടെക്സ്റ്റർ കൊടുക്കണതും കളർ കൊടുക്കണതും ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് പാപ്രിക്ക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയെ കുക്കി അറിയാം ഓക്കെ ഒരു തരിയ വേണ്ടു ഓവർ പവറിംഗ് ആവരുത് ലോബ്സ്റ്ററിന്റെ മണമൊന്നും പോവരുത് ഓക്കെ ഇതെ നമ്മുടെ ബിസ്കിന്റെ ബേസ് ഇനി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നാപ്പത് മിനിറ്റ് സിമർ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ പറയുക എനിക്ക് നല്ല തിക്ക് ഹൈ ഫ്ലേവേർഡ് വേണം അപ്പൊ എനിക്കത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി പതുക്കെ വേണം അതിനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കണേ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്ററും പൊട്ട മണവും വരും ഓക്കെ ഇനി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇതേ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലോബ്സ്റ്ററിന്റെ കളർ നോക്കി നല്ല സൂപ്പർ ഓറഞ്ച് കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ ഓറഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മീറ്റ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാക്കി കാട്ടി തരാം ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് അരി ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ആ അരി വെന്തിട്ട് ചോറായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തിക്നെസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ബേസിക്കിന് ബേസിക്കിന് ബേസിക്കിനെ ബേസിക്ക് ആക്കിയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആക്കാം ഇല്ല ഓ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കൊണ്ട് തോറ്റു അപ്പൊ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലേ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല ഫൈൻ സ്മൂത്ത് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ബിസ്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ തലയുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു മെയിൻ കോഴ്സ് സൂപ്പ് പോലെയാണ് ചെയ്യണത് അതെ അപ്പം നമ്മുടെ ലോബ്സ്റ്റർ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊന്ന് സീസൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ സീ ഫുഡാണ് ഗോ ഈസി വിത്ത് ഉപ്പ് കുറച്ച് പെപ്പറ് ഇതേ നമ്മുടെ ബിസ്ക് അടി പിടിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ഈ സാധനം ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ സോസ് പോലെയാണ് ഇതേ ഒരു പാൻ വെക്കുക കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണേ ഈ ടേൽ ബിറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെക്കണേ ഓഹോഹോ ബിഗ് പീസ് മൈ ഓവാ ഇനി ഒരു കട്ട്ലറ്റ് പീസ് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് വേന്ന് തുടങ്ങിട്ടാ കളർ നോക്കിയേ ഓഹോഹോഹോ കരിക്കേരിക്കോട്ടാ ഓക്കെ നാവ് ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഓ ഇതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വേവണ വരെ മറച്ചും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാജിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബട്ടർ ബട്ടറും ലോബ്സ്റ്ററും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അടിപൊളി വന്നു കേട്ടോ നാപ്പേ 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 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോബ്സ്റ്റർ വെന്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ലോബ്സ്റ്ററിനെ മാറ്റാ
ഇവിടെ സൂപ്പിന് ഞാൻ ഇന്ന് സോസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഒഴിക്കണെ ഓക്കെ ഹാവ് ലുക്ക് നാ ലിറ്റ് അത് ഞാൻ അതിന് മൊത്തത്തിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്നും കളയരുതാ ഒരു ലേശം സൈഡിൽ കൂടെ ഇതെങ്ങനെയാണോ വീണ അങ്ങനെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ കൊടുക്കണം മാമ മാമൻ തമാശ കളിയായത് പിന്നിതേ നമ്മുടെ കവിയാർ ഇന്ന് കവിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യണേ ഓവാദേ രണ്ട് കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് വെക്കട്ടെ ഓഹോഹോഹോ ടു നൈസ് മേൻ ഇനി എന്താണ് മിസ് ആവണേ ഒരു ലേശം ഹേബ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫെനലിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു തലയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ ഓഹോ ലോ കേഡേ ടു ഗുഡ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഓർഗാസ്മിക് മാമ ഇതിനൊരു പേര് പറഞ്ഞ മാമ മാമനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്രയേ വേണ്ടൂ നൈസ് കമ്മോ മാമ ഈറ്റിംഗ് ടൈം ഞാൻ അല്ല മാമൻ ബ്രസീലിൽ നിന്നാ വന്നേന്നാ ഒന്നിന് തിളങ്ങണ്ട് കിടന്നിട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ബ്രസീൽ അല്ല ഇത് ഫിജി ആണ് ഫിജി ട്രോപ്പിക്കൽ ആണ് ദേ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് സീ ഫുഡ് ഫിഷ് സെർവ് വിത്ത് വൈറ്റ് വൈൻ അതിനെ ഇന്ന് കുറച്ച് ഷാഡോണേ വെടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടച്ച് നല്ല മണം വരണ്ടേ ദേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് നശിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നശിപ്പിക്കാൻ കുത്തിയുള്ള നാല് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാല് പേർക്കും ഓരോന്ന് എടുക്കാം അതെ ഫോർ ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ എന്ത് വെച്ചെടുത്തോ ഓക്കെ ത്രീ ടു വൺ ഗോ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല 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 ആക്ച് നല്ല തിക്ക് മീറ്റ് ആണ് സാധാരണ പക്ഷെ <laughs> 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 അതായത് ഭയങ്കര ടെൻഡർ ചിക്കൻ പീസിന്റെ അല്ലെ ടെൻഡർ ചിക്കൻ പീസ് പോലത്തെ ചിക്കൻ ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റർ പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഏത് മറ്റേ ഞാൻ മറ്റേ സീ ഫുഡ് അങ്ങനെ അധികം കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു പൊട്ട മോശം ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ല അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഞണ്ടിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല ഈ പേക്കോ ലോബ്സ്റ്റർ കുറച്ച് വലുതായ കാരണം തന്നെ ഇതിന്റെ മീറ്റ് കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഒട്ടും സ്വീറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സീ ഫുഡ് ഈ ഫ്ലേവർ വളരെ കുറവാണ് ഈ മീറ്റിന് ഭയങ്കര ടഫ് ഫ്ലേവർലെസ് നമ്മൾ അന്ന് പിടിച്ച റെഡ് ലോബ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്വീറ്റ് ആയേനെ അതാണ് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഞാൻ അത് കടിക്കട്ടെ അടിപൊളി ഇത് സൂപ്പാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പിന് ഞാനൊരു മെയിൻ കോഴ്സ് പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ പീസസ് ഒ
ഇതൊക്കെ കൊത്തി മുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് സോസില് ഈ മീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ സൂപ്പാക്കണം കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഓവറോൾ നല്ലതാ നല്ല നമുക്ക് ഇനി സൂപ്പ് കുടിച്ചോട്ടാ ഇതേ നമ്മളതിന്റെ കുറച്ച് മീറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂപ്പാക്കാൻ പോവണേ ചെറിയ പീസാക്കിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഓഹോഹോ നൈസ് ആൻഡ് ലഫ്ലി ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ലോബ്സ്റ്റർ വേവിച്ച് ഇടാൻ പോവണേ ലഫ്ലി ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ സൂപ്പ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ഇനി ഒരു ലേശം ക്രീം ഗാർണിഷ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ലേശം ഫെനല് ഡാൺ അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബിസ്ക് മെയിൻ കോഴ്സ് ഇതേ ഇതിപ്പോ റിയൽ ബിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോബ്സ്റ്റർ സൂപ്പ് കേട്ടോ ഓഹോഹോ വായ പുള്ളു കാണാവോ കുറച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം ചിലപ്പോ അണ്ണാക്ക് ഒട്ടും ഊവാ പുള്ളോ പേടിപ്പിക്കലോ മാമന് പെട്ടെന്ന് തൊണ്ട ചൊണ്ട ചൊറിഞ്ഞു മാമന് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലുള്ള ആളാണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ ചൂടില്ല നീ കഴിച്ചോ അതായിട്ട് സമയം കൊടുക്കാനേ അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പറയേ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാനല്ലോ നമ്മൾ ഈ സീ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിതുപോലത്തെ സീ ഫുഡ് അതല്ല എന്താ പറയാ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെലിക്കസി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് അപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിലെ മലനിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഇറ്റലി എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റലി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ആലോചിക്കുക അവിടുത്തെ സീ ഫുഡ് ആലോചിക്കുക അവിടുത്തെ മിൽക്ക് ആലോചിക്കുക ചീസ് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ട് ഈ ഫുഡിനെ വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എന്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ടാ കാണുമ്പോ കോഴി കട്ട ഓർമ്മ വരുന്നു തിന്നാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ ഇത് വണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പേര് കോഴി കാട്ടം ആ കോഴിനെ ആലോചിക്കുമ്പോ കോഴി എവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കണം കോഴിയുടെ കാട്ടം മാത്രം ആലോചിക്കണം എന്താ മാമ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മാമന് തീട്ടൊക്കെ ചോടായിട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കവിയറിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ കവിയറിന്റെ ഗുണമേന്മ പറയാ എന്ന് ചോദിച്ചു കവിയറിന്റെ ഗുണമേന്മ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റേ വയാഗ്ര നാച്ചുറൽ വയാഗ്രയാണെന്ന് ഞാൻ അത് കുറിച്ച് നോക്കി ഒരു വയാഗ്ര അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒന്നും അതിനില്ല കേട്ടാ ആ കൂടി നാച്ചുറൽ വയാഗ്രി ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഓയിസ്റ്ററിന്റെ മുകളിലാണ് വില കൂടിയ ഒരു സാധനം വയാഗ്ര ആന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വില കൂടുമ്പോ വയാഗ്ര ഒന്നുമില്ല ഈ സാധനം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വില കൂടിയെന്നുള്ളൂ സാധാരണ മീൻ മുട്ടയും ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സാധാരണ മീൻ മുട്ടയില് വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടന്റ് വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എന്താ പറയാ കവിയറിന്റെ മുട്ടയില് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ കിട്ടണമെങ്കിൽ നട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ മതി വൈറ്റമിൻ ഇ കിട്ടും പക്ഷെ കവിയറിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് വൈറ്റമിൻ സി വീണ്ടും ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് അത് മറ്റുള്ള മുട്ടയിലുണ്ട് കവിയർ എന്നും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ള മീൻ മുട്ട കഴിക്കുക ചെറിയ ഒരു മാറ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് കവിയർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മഹത്തായ ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല അത് കിട്ടാല്ല ഡെലിക്കസി ആണ് അപ്പൊ അതാണ് കവിയറിന്റെ പ്രത്യേകത അത് മേടിച്ച് തിന്നോണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ കണ്ടാമൃഗം പോലെ ഒന്നും പോവില്ല അപ്പൊ അതാണ് പറയാള് അപ്പൊ അടുത്ത വഴി കാണാം അതായിരിക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ മമ്മ വരുന്നില്ല മമ്മ മാമനിടയ്ക്ക് ചൊറിയും ഇടയ്ക്ക് കടിക്കും എന്ത് മാമ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം അതായിരിക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ ചോദിച്ചു ദേ ഇനി ഇവിടെ കൈയും കാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കടിച്ചു വലിക്കാം അതിന്റെ ഉള്ളില് ദേ ഇഷ്ടം പടി മീറ്റുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് പണി ഉണ്ട് മീറ്റ് ഇല്ല ഉണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിട്ട് തിന്നണം ആ പണിയുണ്ട് കിരൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു തരി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ലേ അന്തമാരി ആൾ കിരൺ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കിരൺ നാട്ടിലാണ് കേട്ടാ അവനും തിന്നോണ്ടിരിക്കാണ് നല്ല സൂപ്പ് അല്ലേ 
Mama, itu itu ni sah, mami. Sah, sah mana? Itu butter leh. Oh, how much meat inside? Hmm, hmm. Wang kerana mana leh? Seri kyo orgasmik itu kerja ni mana leh? Yang dah ntar awak nak kipu dia tu. Hari ni. Oh, nalar kerima. Saya tu nalar kuti potong je. Potong ni ada siapa? Mami. Hah? Isu pun ada leh. Dah ini pisah kedua lagi mami. Kali. Mana ini pemula? Hey, ini download yang mana leh? Hmm. Alih alih, ini saya potong ini tu. Alih alih. 